成哥，什么？你戴项链挺好看的呀，在基地怎么不戴？基地戴给谁看？那你在花鸟市场戴给谁看啊？哎，你不也穿裙子吗？穿给谁看？猫几条啊？随便啊。那要什么颜色？黑的。红的多好看啊！你看它们的尾巴跟个小伞似的。哦，是吗？我要黑的。红色多喜庆啊！你看它活蹦乱跳的，一看就长命百岁。如果我那条鱼不被你家的肥猫咬死的话，也能长命百岁。都说了要黑的，你管我？我的鱼缸我做出来。你那么不喜欢红色？你有本事以后火麒麟别要了，给我呀！你敢碰我火麒麟试试？你那么有能耐，你怎么不让游戏设计师给你设计一个黑麒麟呢？就说你喜欢，会接受反驳。我的也去，我做主，就这么霸道。就你话多。哼，帅哥，要我说啊，你就听这小姑娘的话算了，跟女朋友争这干啥？他们生气了，遭罪的不还是咱们大老爷们儿吗？下个月你想牵她的手，被她拍开，跟你算旧账的时候，你就该后悔了。老板。你搞错了，我们俩不是那种关系。你这鱼多少钱一条？一块五，一块钱满不满？大哥，你一个开阿斯顿马丁的人，你跟人家摊主讲价五毛钱，还有没有人性啊？我老婆跟你女朋友一样，人性。我们真不是那种。给钱。哎，鱼。啊，谢谢。给。哎，慢走啊。看什么？走吧。这个地方来一次折寿三年，你要想我早点死的话，就让你的猫再吃我的鱼。哦，孩子，你今天总是占我便宜啊，不合适吧？好可爱，老板啊，它多少钱啊？这只猫三千五。有没有搞错？有一只肥猫不够，还想养？好可爱的小猫啊！好、啊，你还在用。哥，送我这个吧，我想要这只小猫。你不在的时候，它还可以陪着我们。这是我先看到的。走了。好。这个人就是 Chessman 吗？嗯。老板，多少钱？这猫明明是我先看见。有你那只肥猫就够了，你还想再养？基地两只犯人精了，拒绝第三只。哪来的两只？你和猫。刚刚那只猫真可爱，就像是大饼的弟弟一样。等等，他女朋友不是宁佳琪吗？那刚刚那个是？可能是 DQ Five 战队的粉丝，或者是工作人员吧。啥玩意儿？劈腿啊？你看你这一脸尴尬的，先是李恒硕，后是许泰伦，你看人就没有一次准的。以后乖乖闭嘴。你之前有没有告诉我
。我说了你会信吗？到时候说我空口无凭、血口喷人、羡慕嫉妒恨。扯到了。行，我有点饿了，你想吃什么？面。面？女孩子不都喜欢吃什么日料之类的吗？女孩子？那是什么？我就要吃面，热腾腾，有汤有肉有鸡蛋的那种。如果世界上有一种性别是爱吃面，那我一定是那个性别的。你是不是不好意思啊？去干目的地了。好嘞，收到。嗯、一会儿想去干嘛？嗯，回基地排位。今天没有训练赛，不想打游戏了。要不我们去看电影吧？票已经买好了，你陪我去。走。已经打了三分之一联赛入围赛了，还没习惯自己是个公众人，要经常暴露在公众视野这件事吗？第一次让你躲在我身后，是因为你刚入战的，第二次就没那么好用。凭什么？你要学会自己适应，这是最基本的。先适应做一个公众人物，再适应自己不被舆论左右。你的教育方针难道不是少搞事，好好做人吗？你之前是这么教育我的呀。就算你做到了，也会有人讨论你。昨天直播间就有人说你胖了，真的吗？你看，又被舆论左右了。你胖不胖？你自己不会上秤。等你哪一天做到了，亲口跟他们说我肥胖是你们瞎了，就代表你变了。我怎么当个职业选手都这么累啊？欲戴皇冠，必承其重。把小猫带进来了。嗯，这里面很凉的，小奶猫很容易生病，生病起来的话，照顾很麻烦的。好好看电影。这许泰龙好心机啊！电影还没看完就跑，那里好像有粉丝，我去趟洗手间。你真是没什么长进啊！许泰龙肯定是知道有粉丝，故意套路你的。我先躲起来。我说过这种事不会有第二次。哎，陈哥，你是在和四喵林约会吗？他怎么也在？还是你们整个战队都在？怎么躲起来了？是害羞吗？天哪，你们不会真的在约会吧？网上说的，刚开始我还不信呢。看过了，是真的不信啊。嗯，大家好，我是 ZGDX 的中单 Smiley。哇，标准的接受了 MVP 采访时用的台词啊！你们别笑了，他脸皮子本来就薄，好不容易才说服他陪我看电影。陈哥，就你们俩吗？嗯，是。我觉得就肯定是。我在金泉养殖场微博上经常看到有人讨论你们，所以你们是真的在一起了吗？我们我们是和谐队友关系，纯属巧合出来看电影的。哦，这有关系啊。嘿嘿嘿。
，今天干嘛去了？买鱼啊！买鱼买一天啊！嗯，真当我是傻子？啊？哦，对，我们确实要去看个电影，你喜欢的黑寡妇，领去偷一下。我不，来嘛！我不，我不，不要剧透我的私家驴约翰逊。小猫吹多了冷气，会着凉的。没事，估计是吹冷气吹多了，有点冷。哎，这不是 DQ Five 战队的许泰伦？你看他干嘛呀？下周不是跟他们打比赛吗？提前了解一下对方战术。哦，怎么了？这个许泰伦真的太讨厌了，不是个好人，我讨厌他。哦，你们这一帮打电竞的男的就没有一个好东西。你弱智吧，关我什么事啊？ DQ Five 战队打野 Dragon 和女友之外的女人约会。Dragon 开直播的时候穿的和照片里根本不是一件衣服，所以上午被照到那个人肯定不是许泰伦。下午两点在万泰影城遇到 Smiley and Chessman， 这时间点不正好是疑似许泰伦的那个人看的电影。墙上电子钟的时间也对得上。我和成哥去买金鱼，买完时间还早，就顺便去看了电影。又没有人规定电影只能情侣去看。如果真的有什么问题，谁会这么正大光明的去电影院等着被你们八卦？至于你们说那别队打野，那我就不清楚是什么情况了。毕竟电影院人那么多。不过，确实是有几个人是等电影开场的时候才摸黑进来的。至于是谁，你那么好奇，你怎么不自己去问他